वंदे मातरम आप सभी का नेटवर्क टेन के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी बात करेंगे चुनाव की जी हां चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है यूपी और उत्तराखंड और पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है बहुत जल्दी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों की वर्चुअल रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा चुनाव से पहले का समा दिखने लगा है किसी दल का चिंतन शिविर चल रहा है तो कहीं नेतृत्व और चेहरे के सवाल पर तलवारें मैन से बाहर निकल रही है कहीं गुपचुप रणनीतियां बन रही हैं कहीं आने वाले और जाने वालों पर नजर रखी जा रही है इन सब नजारों को आम मतदाता खामोशी से देख रहा है और इसी पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे कि वास्तव में चल क्या रहा है इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ेंगे उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट देश के पांच राज्य चुनाव के वोट पे है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, पंजाब गोवा और मणिपुर में अगले साल चुनाव होने हैं इनमें केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल मई तक है बाकी राज्यों में कार्यकाल मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और पंजाब में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बेशक सत्ता दल के लिए उपलब्धि और विपक्ष के लिए सत्ता दल की नाकामी ही चुनाव जीतने का आधार होता है लेकिन केवल उपलब्धि या नाकामी ही चुनाव जीतने या हारने के आधार नहीं बनते उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीएम के लिए उसका चेहरा योगी आदित्यनाथ ही होंगे पार्टी मतदाताओं के मन में ये बात बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बदल दिया है यूपी में कानून का राज है और विकास तेजी ऐसी हुआ है विपक्ष के तौर आरोप सपा बसपा अपने ही दम आरोप चुनाव लड़ना चाहते है सपा के नेता अखिलेश ने भी रैली निकाल कर एक तरह से चुनावी रणभेरी बजा दी है बसपा के भी कार्यक्रमों में गति आई है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दशकों से खोए हुए जनादार को पाने के लिए बेचैन है रास्ता सूझ नहीं रहा प्रियंका के नेतृत्व में पार्टी जोर जतन में लगी है सियासी पार्टी के जरिए जातियों को साधने का प्रयास शुरू हो चुका है उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बीने के लिए आप भी मैदान में आ चुकी है इधर कांग्रेस ने आपसी गुटबाजी को दूर करने के लिए अध्यक्ष बदलने के साथ चार कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिए बीजेपी रणनीति बना रही है कि मतदाताओं के सामने किस तरह से प्रस्तुत हों, उनका भरोसा किस तरह जीते उत्तराखंड में मुद्दे बदले नहीं हैं। पंजाब में कांग्रेस के लिए स्थिति अनुकूल लग रही थी ये वही राज्य है जहाँ उत्तर भारत में कांग्रेस की सरकार है लेकिन पंजाब कांग्रेस की लड़ाई जिस तरह सड़कों आरोप आई उसने स्थिति को थोड़ा असहज किया है यहाँ कांग्रेस को अकालियों से लड़ना है और आम आदमी पार्टी इस माहौल में अपने लिए अवसर तलाश रही है कांग्रेस का दारोमदार अब नए अध्यक्ष नवजोत सिद्धू पर है अब पंजाब में एक नई पार्टी के खड़े होने की संभावना दिख रही है उधर केंद्र नेताओं के गोवा का दौरा शुरू हो गया बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा ने गोवा की प्राचीन संस्कृति की प्रशंसा की सिक्किम असम की सफलता के बाद बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है एक समय यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस अपने प्रभाव में रखती थी अब पंजाब के अलावा बाकी सभी चार राज्यों में बीजेपी या उसके साथ क्षेत्रीय गठबंधन की सरकारें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट नेटवर्क टेन और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ रविंदर सिंह हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड हमारे साथ अंशुल अभिजीत सिंह हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के दिल्ली से हैं हमारे साथ जूही सिंह जी हैं प्रवक्ता हैं सपा की आप भी दिल्ली से हैं हमारे साथ रमाकांत मिश्रा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ रवि प्राशर जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी हैं हमारे साथ राजबीर सिंह जी हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं सबसे पहले रवि भाई आपके पास आना चाहूंगा बात चुनाव की और क्योंकि आप लगातार चुनाव में सक्रिय रहे हैं हर जगह आपने कवर किया शायद ही देश का कोई ऐसा कोना होगा जहां आप ना गए हो तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए क्योंकि चुनाव की बात हो और उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो तो ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री के चुनाव की बात हो क्योंकि ये है इतना बड़ा सुबह उसके साथ साथ उत्तराखंड पंजाब और नॉर्थ ईस्ट के भी दो प्रदेश हमारे साथ हैं तो ऐसे में आप देखें लगातार जो दल है हलचल में लेकिन अब की बार एक हलचल बड़ी खास दिखाई दी है और उससे आप भी सहमत होंगे कि हर किसी को कोई ना कोई जाति चाहिए और उसके लिए बड़े बड़े कोई सम्मेलन कर रहा है कोई यात्रा कर रहा है 
कोई मैं कहता हूँ फूल मालाएं चढ़ा रहा है कोई घोषणा कर रहा है कोई मूर्ति बनाने की घोषणा कर रहा है ऐसी बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं इसे कैसे देखते हैं अब की राजनीति में क्योंकि ये एक नया एक नया प्रयोग है हर बार होता है लेकिन इस बार तो खुले आम हो रहा है पहले यह था कि दबी छुपी जुबान में कुछ चीजें चलती थी रवि भाई की ऐसे कर लो यार उस जाति के लोग हैं चलो इस तरह लेकिन अब तो अब तो सरेआम है अब तो आप देखिए और बयानबाजी इस तरीके की आ रही है कि फला जगह ये परेशान है फला जगह ये परेशान है कितना असर रहेगा इस मुद्दों का जी गोस्वामी जी आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है राजनीतिक तौर पर बहुत महत्व रखता है उत्तर प्रदेश को जो साथ लेता है वो केंद्र की कुर्सी का भी हकदार हो जाता है निश्चित तौर पर और उसके साथ साथ उत्तराखंड पंजाब मणिपुर और गोवा में भी विधानसभा चुनाव हैं जैसा कि आपने कहा कि इस बार बहुत खुलेआम जातियों की जातियों को अपने मोह जाल में फंसाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां चक्रव्यूह रच रही हैं ये बात बिल्कुल सही है और साथ ही साथ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी मैं मानता हूं क्योंकि अब भारत में स्वतंत्रता स्वतंत्रता के बाद सात दशक से ज्यादा हो चुके हैं और ऐसे में सरकारों के काम काज को लेकर तमाम जो राज्यों के विकास के मुद्दे हैं जो बुनियादी विकास से संबंधित मुद्दे हैं उनको लेकर चुनाव होने चाहिए लेकिन जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे तमाम तरह की जो पुराने प्रपंच हैं वो विधानसभा चुनावों में या लोकसभा आम चुनावों में देखने को हमको आ, मिलते हैं गोस्वामी जी एक तो आपने जातिगत राजनीति की बात कही सही बात है कि उत्तर प्रदेश में बहुत खुले तौर पर 2007 के बाद जिस तरह बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने की बात कर चुकी है और अयोध्या से अपनी मुहिम को शुरू भी कर चुकी है और जो मुख्य कंटेंडर बीजेपी की मानी जा रही है समाजवादी पार्टी वो भी इस दौड़ में पिछड़ती हुई नजर नहीं आना चाहती आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में दोनों कांग्रेस और अखिलेश यादव मिलकर यूपी के दो लड़कों ने चुनाव लड़ा था और वहीं दो में तमाम मतभेद भुलाकर मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए थे लेकिन प्रतिकूल चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों के रास्ते अपने अपने अलग कर लिए थे तो ये बड़ा अजीब सी स्थितियां हैं मैं तो गोस्वामी जी आप भी ब्राह्मण हैं मैं भी ब्राह्मण हूं और मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं तो मेरे लिए तो खैर पॉलिटिकली अगर देखूं तो इस बार इस हाथ में भी लड्डू और उस हाथ में भी लड्डू और ब्राह्मणों को तो ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के पिछले कुछ चुनाव से लगातार समर्थक हैं तो जहां जहां मेरी जेब या झोलियां हैं उनमें लड्डू ही देख पा रहा हूं लेकिन ये दुर्भाग्य की स्थिति है चुनाव इस तरह से नहीं होने चाहिए सरकारों के काम पर होने चाहिए जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव विधानसभा चुनाव का सवाल है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ निश्चिंत नजर आ रहे हैं अपने तमाम तरह के विकास कार्यों को वो अभी से बहुत ताकत के साथ गिनाने में और बार बार दोहराने में लगे हुए हैं और उनके सामने कोई उस तरह की चुनौती आज की तारीख में तो मुझे नजर नहीं आती हाँ उत्तराखंड में जरूर मुझे लगता है कि चुनाव दिलचस्प होगा और जैसा मैंने कहा कि एक तो जातिगत आधार पर चुनाव कोई नई बात तो नहीं है लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड का उदाहरण देखें आम आदमी पार्टी ने बिजली मुफ्त देने का वादा करके चुनाव को जिस तरह से त्रिकोणीय करने का प्रयास किया है और उसकी व्यक्तिगत तौर पर एक वोटर और एक भारत का नागरिक होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर तो मैं निंदा करता हूं क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुफ्तखोरी के जो वादे मुफ्तखोरी के जो झुंझुने वोटरों के सामने थमाती हैं मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है और अंततः भले ही प्रलोभन वर्ष लोग उन्हें वोट दे दें या उनके झांसे में फंस जो मुख्य कंटेंडर्स हैं उनको उनकी उनके उनके वोट बैंक में सेंध लग जाए वो हार जाए लेकिन ये जो मुफ्तखोरी के जो सब्ज बाग दिखाने वाली पार्टियां हैं ये अंततः देश के वोटर का ही नुकसान करती हैं और देश के वोटर में एक जो प्रवृत्ति पैदा करने का काम कर रही हैं ये मुझे लगता है कि ये उचित बात नहीं है जी नहीं बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे सवाल हैं और बहुत बातें 